Здравейте! И добре дошли отново в моя YouTube канал. Да, предполагам сте видяли от заглавието и това ви е принудило да цъкнете. Да, тя ще бъде днес гост. Да. Чакайте малко, повярвам. Да. Летвата вече е толкова висок, аз не знам кой ще кане. Много тата станах. Скъпи дами и господа, този епизод е последният 20-ти епизод за сезона. Преживяхме много неща, особено аз не съм вярвал, че ще мога да се срещна с такива хора. Не мога да повярвам въобще какво се случва, но това е някото, защото ще ви покажа една кралица. Ма не ледената кралица, една друга кралица. Ще ви покажа една кариера, която е преминала през трудности, успехи, перипети. Колко добре го казах такова перипети. Искам да ви представя... Галена. Да, че това е ръка. Аплодисменти. Аплодисменти. Брутално. Благодаря ти, първо, че... Ти си доста развълнуван. Да, наистина. Да видиш, виждиш. Тате, ти как се чувстваш в моя канал? Харесва ли ти? Страхотно. Ще вземе да ми хареса, пак ще искам да идвам. Да. Погрежих те за пак да ми се доидва. Ами аз всичко съм направил. Кажи какво имаш нужда. А тая картина ти е подарена след това. Наистина земя. Ще я взема. Знаеш какво ще правим днес? Не. Нямаш идея? Не. Предполагам си гледала всички твои мои предавания. До едно. Всички си гледала. Кой беше предния гост? Меди. Ти имаш протална кариера, постигнала си толкова много. Също да кажа, ето аз даже съм се записал, като напишеш Галена в YouTube, излизат над 2 милиона резултата. Също което да кажа, Галена има над 60 награди от Секси 2006 една награда до Бега изпълнител до песен на годината. Въобще абсолютно всички награди имаш ти. Има ли някоя, която не си спечели на Галена? Не знам, не си водя списък на наградите. Не са ми толкова важни. Страхотен отговор. Добре, започваме да реагираме на теб като малка от пътя, който си провървява до сега. Само да ти кажа, че аз съм човек, който не обича да гледа интервютата си, клиповете и гледам до момента, в който се монтират. След това не връщам. През годините почти не съм си гледала клиповете назад. И когато ми се наложи, някой път попадна в компания, ми се наложи нещо, слагат зад нас, въртят клипове. И с такъв мерак си ги гледам, така в захлас, по някой път даже се отвявам там някъде. Така че нещо ми е много интересно. Първата ти песен, реално коя е? Аз съм записал... Е издадена. Е можеш ли? С видеоклип. Можеш ли? Можеш ли. Тя е първата, нали? Да. Може би малко те познавам Може би малко ми личи Тук изглеждаш много добре. Много! Чудна съм! Знаеш ли А добре, спомнеш ли си тогава, примерно, вълнуваш ли се тогава за първи музикален клип? Ако ти кажа, че тук долната ми осна така трепереше като твоята в момента... Моята е много спокойна. Да, да, видях те. Искаш да усетиш. Шакки на... Майка ми тогава живееше в Гърция и ми изпращаше гръцка музика на касетки. И аз, преслушвайки касетките тогава, попадам на тази песен в гръцки вариант и си казвам, е това трябва да е моята първа песен. Аз ги много ми хареса. А ти въобще от началото ли си с Пайнер? Да, да. От началото? От началото, да. Още от самото начало. Дори в 10-ти клас бях в училище, но пак бях в Пайнер. И училището ми беше на 50 метра от Пайнер. За тези, които не са запознати с Галена във времето, когато беше Галя. Тук си Галя още. Все още, да, само миг. 
безумно кратък ми. Виж, тя, това е тук е много си симпатична, много си сладка. Пухкава. А една пресе, че некои те вика. Чупката. Шокава. Чупката. Ти даже в а, наскоро, даже обнови в а, песента с Криско от тази песен. Това ли е тази е визия? Е, това съм аз. Виж колко добре. Виж колко добре. Кое ти харесва? Ами харесва ми визията. Аз тогава съм на, на, на малки години. Обаче искам да ти кажа, че аз те имах на по-хабла вкъщи. И много си те слушах това. Не, не, го, не го казвам да правя четки сега, защото си тука. Наистина те слушах. Чупката ли е първия хит? Чупката беше първата песен, която така провокира огромен интерес. Не знам заради хитовия заряд, който носи ли. Или заради това, че съм една идея по-разкрепостена като цяло. Душата ми крещи. Може би първи или втория хит след чупката, който си. Една от моите също... любими песни. Аз много си обичам. Няма да те моля аз за любовта ти. Зная пак ще си ти с мен. Тук ще се появи моята племеница, която вече има песен и клип. Така ли? Е, тук е тя, мисля, че на коя година е това? 26-та? На 8-9 годинки. А тя сега има клип? Доника, да. Не, да, да видим. Това ти е племенница? Да. Стига. Добре, какъв е първият съвет, който даде на Дони? Ми тя е малко по-стеснителна като цяло и прави друго впечатление, че е на по- със самочувствие на Дута първоначално за този бизнес като цяло. Шоу-бизнеса трябва да си малко по-сговорлив. А добре, аз като съм отпуснат. Имаш, имаш. Ти си навлезнал добре. Моля, имаме. Ето е това момиче. Искам да го погледнеш добре. И ако беше тук, днес, до теб, какво ще да я кажеш? Какво би казал на това момиче, ако беше днес? Да продължава в същия дух. Нищо няма да променя. Абсолютно нищо. Първия гри... а, клип съм се гримирала сама. Да не се гримира сама по клипове, въпреки че се е случвало в Хавана Тропикана и в Пей Сърце. Сега ще кажа нещо за мен. Не бях ходил на море. Така се е случило няколко години. И аз заминавам на море и ти пускаш тази песен. Аз съм в Поморе и съм е така. Е така, брутална песен и страхотна реклама. В смисъл, аз не съм виждал така такова продуктово позициониране до момента след това клип. Да, бях заправил я за този дует с тата. А и оттам тръгна тази фраза, сезонът на дините. Сезона на дините, да. И тогава беше много така. И през годините, сезон на дините. Не ми казвай, че спива и мастика тогава. Да, ти ми даваш. Аз си имам проблем с алкохола тогава. Тази песен няма как да не я обсъдим. Първият тотален хит. Това ли? Да. А добре, тогава като се доказа, като почна да ходиш по участие, като виждаш концерти. Знаеш ли какво направих тогава? Забременях, тук съм бремен. <laughs> като си имам. Стига ли? Да. Знам диагнозата. И чакам дозата, така ми ли всъщ болезне на хронично? А, един въпрос, който искам да ти задам сега и ти да ми кажеш твой отговор, пък после ще ти покажа какво си казала преди 10 години. А, Ай, готино. Мис, мислиш ли, че си станал по-малко атрактивна от какво си майка? Напротив. 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 Точно обратно. Мислиш ли, че си станала по-малко атрактивна за феновете си, както си майка, имаш семейство и така си ангажирана? Когато феновете ти те обичат, напротив, мисля, че съм станала много по-мила и те се радват заедно с теб. Не радват се, да. А могат ли да се съчетават нещата? Кариера, такава кариера. Е, не може. Семейство. Чакай сега. Не го ли го доказвам толкова години? Тая година се намиш да прави 12 години. 
Мисля, че го доказвам. Този въпрос даже е излишен. Аз имам проблем, примерно, че много работя. Постоянно работя. Кога да намеря време, как да ги съчета? Добре, намери си половинка, която да... Имаш ли някой позната, приятел? Ще намерим, която да ти помага и да сте заедно. Именно, да се отпичам. Да е на твоята вълна. На моята вълна, в тя в момента е много със теб. Да. Аз съм фанал гребена в момента. Да, виж, хвана. Ще има четката. И тук сега ще направиш една четка. Ние го играеме. Всъщност ние се познаваме от много малки. Ние сме приятели от едкия дечица, от дребосъци. И просто намерих наши снимки, помолих наши роднини. Това сме аз и ти като малки. Тук следващ се в Търнал на ед това. После естествено просто се променихме. Това трябва да се види, може би. Те ще го сложат, аз го слагам отгоре. Въобще не съм се променила. Но го създава много готина. И това е нали такъв момент. Не мисля да се връщам в тази форма, не ми отива много. Аз заради себе си исках просто снимката, защото аз изглеждам добре на тази форма. Може ли да го сложиш, прием да качиш после после. Аз съм интересен, не съм отсно, ще научих. Просто докато разглеждам някакви неща и ми излезе, че ти всъщност си участвала в Dancing Star. И то, какво участие? Дами и господа, за вас ще танцуват Галена и Есикс! Знаеш, ако някога се срамавам да ги гледам тия неща. Това предаване за това е велико. Искаш да ме убиеш. Не, ти ме дръпна нарочно. О, не. О, ба, на великата. Но... Аз за това се съгласих да ти дойда на гости. Защото е нещо по-различно. Формата е съвсем различен. Аз искам да ти благодаря, че дойде. Да, пропусна между другата. Наистина, аз го и казах. Връщаме, почваме от начало. Здравейте! Аз съм Перо Чочев и искам да благодаря първо, на първо място да благодаря на Галена, че се гласи да участва в моят канал, за да аутокито трябва да върнете аутокито малко. Дами и господа, за вас ще танцуват Галена! Галена. 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 Галена и свет. Галена. 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 Защо толкова бърка? На мен постоянно ми казват Аупер. Както казах и аз. Да, аз съм Аупер. Защо Галена? Защо толкова години ми им трябваха да осъзнаят, че е Галена, а не Галена? А то всъщност е Галена. Не ти ли си да го знаеш? Така ли? Ми да, от Галена по Галена. По Галена от съдбата. Аз си мисля, че обратното сега. Пах, пах се изложи. Това предаване за това е велико. Тихо ми пази, изтискай уси, изтискай уси, захъпи ги. Как се запознахте с Галин? Как стана всичко вече толкова с години? Много пъти съм разказвала историята. Обади ми се за едно частно парти. На неговата фирма и така. Много ти благодаря, че каза фирма. Защото това предаване има нужда от рекомодатели. Те правят страхотни вафли, аз ги ям си сутрин като стана на обяд, хапвам, даже с хляб ги ям. Личи ти. Шегон си. Значи много си добре ако правиш така. Да, много хапвам. Шегон си. Страхотни са. Днес, както казах в самото начало, съм в добро настроение. Значи можем да уредим примерно 10 годишно партнер с моето предаване с Борлици. Имаш дълго приятелство с една също така доста известна наша българска изпълнителка Преслава. Едни 5-6 години въобще не съм подхвърляла идеята за дует. И когато дойде момента, тогава е казал, до сега не съм имала смелост, че направи, седи с кой, седи с кой. Не съм искала да злоупотребявам с нашето приятелство, но едва ли не да 
да искам да обирам от нейната слава. И затова не съм искала дует тогава с нея, но имах песен тогава тази Хайде от Кажиме и много ми харесваше. И се представях да изпеем заедно, когато я предложих. Тя много я хареса. Малко ми даже ми каза, че ти е една от любимите песни. Нали? Да. Ми клипа и песента ми е много любима. Ето, след година ще стане на 10 години. Спрес спокойно може да я пуснем и тази година като за нова. Както каза, предполагам, нали, ти не обръщаш внимание на наградите, но просто на мен не е право впечатление. Ти реално и печелиш видеоклип, стая, клипа е брутален. Ти си там супер много танцуваш. Има го това... Страст. Да, страст, точно. Благодаря ти. И искам да ми кажеш според теб, коя е любимата ти, кой е най-големият ти хит от всичките до момента, за теб в момента? Коя смяташ, че е песента най-големият ти хит? Не мога да кажа. Не мога да тегля чертата на 100 песни и да кажа е тая номер едно. Особен и то аз да го направя някак. Цяло всяка една песен има... Гледам да има пенис да е по-различна от предишната. Примерно, ето миналата година, 100 живота с огромен интерес и стана голям хит. Даже мога да кажа в топ-5 от хитовете ми. А, но даже не си помислям да отида и да кажа на Даниел, да, искам същата песен отново. Напротив, искам различна песен. Или пък феноменален. Тотален хит стана и в а, Сърбия. Минаха две години аз не искам да повтарям феноменален. Искам тя да се остане. Да си феноменален. Тук искам да ти кажа какво също видях, което аз не знаех. В поп-фолка има, нали, това се казва, че постоянно примерно, могат да се вземат гръцки кавари, сръбски, македонски, всякакви балкански кавари и нали, тук нашите изпълнители правят. Обаче, виж колко е интересно. Ти имаш песни, които те са взели. Имаш в Русия. Твои песни. Да, имам. Имаш в Сърбия твои песни. Имаш в Гърция твои песни. Знаеш ли, а, за нас беше толкова похвално да купят кой кой. Това не беше се случвало. Това беше една. Първата песен, която гърците купиха от нас, обикновено ние изкупихме 10, що има песни гърци. Дойде време ние да диктуваме. Точно това аз не го знаех и със сигурност сега в момента хората са изненадани, защото никой не го е казвал или може би ти не си го, просто не си го показвала така нарочно, нали? Това е най-голямата награда, всички да ти крещат песента, да ти я знаят, да крещат за цяло гърло. Това е най-голямата награда, която мога да получи един спомнител. Абсолютно. За мен е важно хората са на крака, да се забавляват. В крайна сметка музиката е за това, да носи емоция, дали ще те разплача, дали ще а, те накарам да се напиеш или да станеш да танцуваш. Музиката е точно за това. А, се влево правилно, целият град в момента гърми. Мале, мале, галена човек, галена и тук искам да ти кажа, че реално ти разгледах инстаграм профила, ютуб канала вече, фейсбук страницата, която ти е и тя ти е от поне 10-12 години, друго нищо не си качва от това. Само единствено от Севлево имаш клип, където крещиш са най-водите на яките, хаштаг Севлево уникалните. Е, това ме направи. Голямо ресурси му друг. Се влево. Даже го помня. Виж какво нещо е да качваш малко клипчета, защото ако имах много клипчета, нямаше да го намериш. Щях, защото аз, аз още преди да ти звънна, вече почнах да се готвя за теб. Просто вярвах, че един ден аз ще те срещна. Даже можеш и на улицата просто. Разкажи ми там за преди 10 години. А изчезне е такова и аз вече го имах. 150 000 лева. Те са тук придружени от своите най-близки хора и понеже сме готини, ние ще дадем награди и на тях. Дами господа, Галена!
Добър вечер, скъпи приятели. Удоволствие за мен да бъда в това студио. Още повече. Оставам се за водещо. Много добре. Ме да. Добре. Браво, ме Галенче. Много добре. Да, бе. Как така не си направи собствено предаване до момента? Айде, само аз не съм тръгнала да правя. Ами... Моята работа е да пея. Нека да не съм продуцент на изпълнители. Нека да нямам предаване. Искам просто да пея. Значи... Примерно да ти дам един епизод да направиш мое предаване. Зависи кой ще ме е на гостите. Трябва да съм много добре запозната с творчеството му. Ами... Слави Трифонов, примерно ти да ако водиш примерно. Това ще е много интересно. Тук как се съгласи? Имаш ли някаква дилема въобще нещо да се чудиш или просто експеринс, който нека да се хвърлиш? Тогава още ходих по предаване. А тогава ти да ходиш? А вече не. Не, просто не ми се ходи. Наистина не обичам да ме канят по предаванията само заради рейтинг, а просто да има за какво си говорим. Как върви да има? Страхотно. Кой би предизвикал да дойде тук, до теб? Кой според теб гост би било интересно за теб и за хората да поканя в следващия епизод? Ти да поканеш. Аз да поканя. Константин. Ще е забавно с него, просто. А вищо не направите дует? Ами... Не е ставало на дума. Скъпи дами и господа, идва една от любимите ми части, а това е когато трябва да предизвикаме госта до мен. Имам една идея, която ти ще ми кажеш какво мислиш, понеже много рядко споделяш, така показваш бекстейдж неща, много рядко се случва да видим от близко. А мен това ми е много любопитно. Искам да те предизвикам, не можеш да ме откажеш. Ти го ще ме предизвикаш първо да те питам, ще можеш ли да издържиш. И задавай отговори, задавай ми въпроси. Ще се обадя на приятели, ще помагат. Но искам да те предизвикаме, като нещо като бекстейдж, един ден с Галена, просто да не допуснеш до теб, за да видиме какво се случва. Правим го. За. Колко харесвания, палци нагоре, смяташ, че заслужава това предизвикателство? Да видиме Галена от близко, да не допуснеш така до себе си. Колко харесвания? Добре, кажи ми някаква цифра ориентировачна. Не съм много наясна на цифрите. От 30 до 50 хиляди. Да, да е 40. Така. Да, да, да не е малко, да не е много. 40. 30 хиляди. Палци нагоре. Бекстейдж Галена. За моя канал обаче. А, м-м-м. Ааа, чакай малко. Добре, за мен ще бъде огромно чест и удоволствие, че ще бъда отново с теб в твоя канал. Обаче, при едно условие, на края на видеото ще кажем да се абонират за моя канал. Ще кажем. Правим ли? 40 хиляди. Пишете долу в коментарите, коя ви е любимата песен на Галена. Внимай, ти какво пишете. Ти кажи, коя ти е моята любима песен. Много съм. На фона на всичко, което изгледа, коя така ти се отличи. Питаш ми само да те хваля. Какво ще кажеш на всички, които стотици хиляди, които гледаха този епизод, какво би им казал? Първо благодаря за отделеното време. Надявам се да сте разбрали нещо, което не се е знаело. За мен това е много важно. Ми да слагат палците и всичко да ни е така. Благодаря, че гледахте видеото до края. Абонирайте се за канала на Галена, абонирайте се за моя канал. Колко е готово, само казваш някакви нощите и... 40 хиляди! Палци на горе, бекстейдж, нещо много яко ще го направим. Обещавам, че ще се постараем много. Просто се наспи прайната вечер и дурно не искам от тебе. От тази нататък вече ти ще ме водиш. Бъдете живи и здрави, благодаря ви, че бяхте с нещо много важно, което трябва да кажа. Аз съвсем изключих, аз забравих покрай тебе. Това е последния епизод от сезона. И после? После Коцото, втори сезон. Коцото. Дали ще дойде? Коцо е, сори. Благодаря, че бяхте с мен тези 20 епизода. Благодаря и на Галена, че дойде, защото това е най-добрия завършек на един сезон. Това беше една брутална емоция, която преживях. Наистина, благодаря и на всички вас, че лайквайте видеята, защото мога да се докосна още веднъж до тези хора, защото 
кога друг път ще имам възможността отново да се срещна, може би така, с по-близко до Галена и с всички участници, които са били тук. Благодаря на всички тези, които са се абонирали, харесвали, коментирали отдолу. Благодаря ви за всичко. За мен е една сбъдната мечта. Благодаря ви, наистина. Благодаря ти на теб. Това е най-хубавия момент в живота ми. След това, че... Раждането ми. Благодаря. Благодаря.